पहुंच गया जी फाइनली गाड़ी लेके बड़ा खर्चा आ गया है अब देनी है इसको देखते हैं कितने पैसे बचा सकता हूं क्योंकि अगर जहाँ ले जाता ओरिजिनल जगह पे पैंतीस हज़ार की सर्विस कम से कम पक्की थी इनसे पूछता हूँ कितनी लेंगे अब बाई चांस जो लोग कंफ्यूज हो गए हैं ना कि अभी तो यूरोप लॉग चल रहा तो इंडिया में कैसे आ गए तो मैं आपको ये बता दूं जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बताया था ट्रैवल वीडियोस एवरी ट्यूसडे 7 पीएम बट बीच में मैं कोशिश करूंगा कि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे अपने व्लॉग्स डाल सकूँ ताकि आप मेरी लाइफ के करेंट रियल टाइम सिनारी में मैं क्या कर रहा हूँ उससे भी जुड़ रहे हैं और अभी क्योंकि मैं इंडिया वापस आया हूँ तकरीबन दस महीने बाद तो हम जैसे लोग जो बार तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं चाहे वो काम के लिए हो चाहे फॉर एनी अदर रीज़न जब वापस आते हैं ना तो एक तो पूरा घर धुआं मिट्टी होता है और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि गाड़ियाँ जो होती हैं इतने टाइम से खड़ी होती है उनके होते हैं चक्के जाम और मैंने तो एक जहाज ले रखा है जो कि भगवान ने एक टाइम पे थोड़े बहुत दाने फालतू दे दिए थे तो एक छोटी मोटी चीज़ ले ली मैंने अब इसके क्योंकि ये सफ़ेद हाथी है इसकी मेंटेनेंस बड़ी ज़बरदस्त है तो अब इसका जो है बहुत मोटा खर्चा उसको छोटा करके कैसे बाहर से यहाँ पर सर्विस करवानी है और इसके बुश ख़त्म है ब्रेक पैड डलवाने और लग्जरी गाड़ियाँ अगर आपने रखनी है इंडिया में तो उनको मेनटेन करने के कितने मसले हैं और उनके फ़ायदे नुकसान क्या हैं वो ज़रा इस ब्लॉग में डिस्कस करते हैं तो ज़रा ऑडी ए सिक्स सर्विस करवा ली जाए तो पहले सामान डालू ना क्योंकि जब शूटिंग करने जाना होता है तो दुनिया भर का सामान भर के लेके जाना पड़ता है I'm a whirling dervish, always twirling purpose. I'm so surface level. Don't you look behind the curtains. I'm nervous like I'm Nelly. Kelly's so evil, he's not a person. What would a good one consist of? I'm probably not as perfect. It's probably not in my bloodline. My face okay. lies as far as my fault is allowed, but two dice and two are island. I choose to be an island. I choose to pick up my pants till they all seem folly, but I guess I change that present to the past tense. Like Pap was a bastard, flabbergasted. Pap has a running pad and polished bladed. Nothing matters. Turned out love an ugly dancer. I am. Part generation violence, part of the nation. I'm hiding from it all till it all become blinding. I fly across the sky to the blue, turn violent, mock the passage of the days. Days all ever I'm in. Don't feel free to chime in. Rather keep you tuned out. Stick with flat drink, sip instead of fizzled out routes. I don't need to go your way. You stand and make that face. Life is made of serious words. I don't need to go your way. You stand and make that face. Life is made of serious words. ये जो नाका क्रॉस हो गया जी नाका क्रॉस करते दिल्ली में फाइनली में एंटर कर गए अब हम फरीदाबाद वालों को ये होता है कि कई बार ना कई कामों के लिए डेली आना पड़ता है कई चीज़ें होती नहीं है यहाँ पे अब सीन ये है कि गाड़ियों का क्या होता है ओ, 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 भाई भाई भाई, भाई ध्यान से गाड़ियों का ये है कि आप लग्जरी गाड़ी ले तो लें मगर लोग कहते हैं ना कि ये सफ़ेद हाथी है मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है सारी बातें ठीक है और कई लोग ये भी कहते हैं कि भैया ये बिल्ले हैं सिर्फ क्या करना है चालीस पचास लाख की गाड़ी लेके बट अनफॉर्चुनेटली कई बार केस ऐसा होता है कि आपको एक इम्प्रेशन बनाना होता है या फिर आपकी ईगो ऐसी होती है मटीरियलिज़म कह लें या कुछ भी कह लें कि बंदा जो है गाड़ियों के पीछे भागता है और कर लेता है मेरे को भी जब थोड़े से पैसे आए एक बड़े छोटे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आए थे तो मैंने भी गाड़ी खरीद ली और उसके बाद अब लेके आ गया हूँ और अब इसको जब मेंटेन करता हूँ तो पता लगता है कि भाई इसके खर्चे कितने हैं जैसे इसका एक साल का इंश्योरेंस ही जब मैंने ली थी ये तो एक लाख दस हज़ार के आसपास जाता था अब तो घर काफ़ी कम हो गया और इसमें हमेशा जीरो डेप इंश्योरेंस लेना पड़ता है एक बार इसका एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी का और आगे की हेडलाइट टूट गई थी हेडलाइट थी नब्बे हज़ार की बोनेट में एक डेंट पड़ गया था तो ये पूरा एलुमिनियम बॉडी बोनेट है रिपेयर नहीं हो सकता था बोनेट था एक लाख सत्तर हज़ार रुपये का और उसके अलावा एक जो सामने फ्लैप लगता है इसके हेडलैम्प वॉशर होते हैं इसके अंदर उनका वो बारह पंद्रह हज़ार का था और लेबर मिला के जो पूरा बिल बना इसका सिर्फ इन तीन चार चीज़ों का वो चार लाख रुपए बना था तो इसीलिए ये लेते टाइम तो बंदा कहता है कि ले लो और जब मैंने ली भी थी ये गाड़ी तब भी मेरे को एक कॉरपोरेट डिस्काउंट में ये मिल गई थी बहुत सारे लोग इकट्ठे खरीद रहे थे तो ये गाड़ी मेरे को चालीस लाख की पड़ी थी उस टाइम और मैंने ली थी दो में और अब तो क्योंकि और टोटल मैंने गाड़ी चलाई सत्तर किलोमीटर है बहुत ज़्यादा मेरी ड्राइविंग थी नहीं अब इतने टाइम ये खड़ी हुई है तो इसलिए आगे सबसे पहले तो इसकी सर्विस करानी जरूरी है ऑयल चेंज कराने जरूरी है और इन गाड़ियों के ब्रेक पैड वगैरह जल्दी घिस जाते हैं तो ब्रेक पैड बदलने हैं कंपनी से ये काम करवाऊंगा तो तीस पैंतीस हज़ार रुपये की सर्विस है चालीस हज़ार रुपये के आसपास इसके ब्रेक पैड आएंगे तो इसलिए मेरे को सौरभ ने कोई बंदा बताया बाहर जो काम करता है जो नहीं किसी कंपनी से आया हुआ है और उसने एक्सपीरियंस लेके यहाँ पर आ गया था और अब उसको गाड़ी देनी है और ये वाले सारे काम कराने जो बिल्कुल बेसिक है ताकि काम चल जाए छोटी मोटी चीज़ों को तो मैं इस पर नहीं करता क्योंकि पैसे हर काम के बहुत ज़्यादा लगते हैं इन गाड़ियों के
तो अब ये भी लोग कहते हैं ना कि ठीक है महंगी गाड़ी है सिर्फ बिल्ले के पैसे ऐसा नहीं होता इनकी लग्जरी इनका कंफर्ट और ओबियसली स्टाइल स्टेटमेंट और स्टेटस सिंबल तो है ही है बट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट स्टेटस गाड़ियाँ भी ये वाकई बहुत बढ़िया होती हैं चाहे इनके ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहे वो इनकी सस्पेंशन हो चाहे वो इनके इंजन हो पावर हो एवरी थिंग इज रियली रियली गुड ओबियसली मतलब अगर लोग कहते हैं कि पैसा खर्चा है तो उसकी वर्थ जो है ऑटोमोबाइल में आपको मिल जाती है बट वो अलग बात है कि अगर सात साल पहले मैं आज वाला बंदा होता तो मैं दुनिया देखने में या फिर कहीं इन्वेस्ट करने में ये पैसे खर्च करता और इसीलिए जब दो साल पहले मुझे गाड़ी कनाडा में लेनी थी तो मैंने ली हुई सोनाटा सिर्फ साढ़े तीन लाख की वो भी 2010 मॉडल पहुंच गया जी फाइनली भैया भी खड़े हैं बस पूछता हूँ गाड़ी का लगाऊ ये इन्होंने पता नहीं कहाँ काम किया हुआ पहले किसी ऐसी कंपनी में तो उनको एक्सपीरियंस अच्छा खासा है और बस अब करवानी है सर्विस बेसिक वाली क्योंकि जाने से पहले भी मैं करवा गया था गाड़ी चली तो है नहीं बट इतने टाइम बाद क्योंकि चलानी है तो सर्विस और ब्रेक पैड की लाइट पहले जल गई थी तो इसलिए ब्रेक पैड भी रिप्लेस कराने जरूरी है वरना इन गाड़ियों की जो है ना अगर ब्रेक शू ना हो तो डिस्क टेढ़ी हो जाती है लगने से और फिर वो बड़ा भारी खर्चा है तो इसलिए जैसे ही लाइट जले ब्रेक पैड तो करवाना ही पड़ते बस अब गाड़ी की जगह मैं लगाता हूँ हाँ जी भैया ये उल्टी करके मेरे बस की नहीं है आप भी डालो क्योंकि मैं बाहर गाड़ी चला गया हूँ वहाँ स्टेयरिंग पुट्ठा होता है अब एक प्रॉब्लम इस गाड़ी के साथ और ये है जो एक्चुअली वैसे तो प्रॉब्लम नहीं है बनाई वो इस तरीके लिए क्योंकि सस्पेंशन और स्मूथ हो जाए कि इसके जो शॉकर है ना वो नॉर्मल गाड़ियों की तरह स्प्रिंग वाले नहीं होते ये बेसिकली एयर सस्पेंशन होती है इसके अंदर बलून होते हैं जिनके अंदर गैस भरी रहती है और वो शॉकर की तरह काम करते हैं इसको एयर सस्पेंशन बोलते हैं और इसकी वजह से अगर उसमें एक्स्ट्रा गैस भर जाए तो एक गाड़ी जो है एक बटन दबाओ तो तीन इंच ऊपर भी उठ जाती है एक्स्ट्रा ग्राउंड क्लियरेंस के लिए वो हमारे हाथ में होता है मगर इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर वो बलून गया तो उसके अंदर क्योंकि गैस ही नहीं भर पा रही वो लीक हो गया तो वो बदलेगा तो अब इसीलिए अब मेरे शॉकर तो पता लगा कि ठीक है बट बलून बदलना है तो अब बलून बदलेगा तकरीबन दस बारह हजार रुपए का वो और खर्चा है ठीक है ना भाई भाई ने ओके कह दी अब ऐसी गाड़ियाँ बाहर से कराने के बारे में ना कई तरह के मिक्सड ओपिनियन आते हैं वैसे तो बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पीछे मर्सिडीज और सारी बड़ी हुई हैं बट चक्कर ये है कि लोग कहते हैं कि वारंटी वॉर्ड होने के रिस्क होते हैं अब जैसे जब मैंने ये गाड़ी ली थी तो पहले तीन चार साल तक मैं हमेशा शोरूम से ही काम कराता था उस टाइम शुरू की सर्विसज भी बीस पच्चीस हज़ार में होती थी और इसके बाद जो मेजर सर्विस होती है ऑडी की वो सिक्सटी थाउजेंड पर होती है जिसमें इंजन की बेल्ट वगैरह बदलती हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो करानी बहुत ज़रूरी होती है तो वो भी मैंने औरिजिनल कंपनी से ही कराई थी मगर खर्चे क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा होते हैं और तीन साल में वारंटी ख़त्म हो जाती है मैंने एक्सटेंडेड ली हुई थी जो पाँच साल बाद हो गई पचास हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देके तो जब वारंटी वर्ड हो जाए तो वैसे भी कोई खतरा नहीं होता फिर आप बाहर से काम करा सकते हैं और मेरा तो ये होता है कि मैं क्योंकि इंडिया में बहुत कम होता हूँ मेरी गाड़ी टोटली सत्तर हज़ार किलोमीटर चली है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसीलिए अब मैं बाहर से करा रहा हूँ उसमें भी अब बाहर से कराने में ये होता है कि बंदर रिलायबल होना बड़ा ज़रूरी है मेरे को क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों से इनकी अच्छी फीडबैक मिली थी तो मैं यहाँ पर आगे अपना काम करा लेता हूँ पिछली बार मैंने इनको जब घर बुलाया तो कैसे बुलाया उनसे इंट्रोडक्शन कैसे हुई वो मैंने इसे पूछा था गोपाल जी और उससे पहले जब आपने लड़के भेजे थे मेरी गाड़ी में आ, बिल्ली फंस गई थी हाँ जी हाँ जी और बेल्ट कट गई थी एक और बेल्ट कट गई और कंपनी ने कहा कि पूरा सिस्टम चेंज होगा मैंने उनको फ़ोन किया मैंने पूछा कि ऐसे ऐसे है बेल्ट कट गई बिल्ली फंस गई थी गाड़ी के अंदर हमने लड़का भेज के बेल्ट चेंज करवाई था और कंपनी ने कहा था जी लगेंगे पैसे एक लाख रुपये सिस्टम चेंज करने के और उन्होंने कहा बिना गाड़ी देखे उन्होंने कहा कि अगर कट गई तो वो पूरी असेंबली बदलेगी और एक लाख रुपये आपको देने पड़ेंगे अब वो उनका ओपिनियन है कि वो क्योंकि वो कहते हैं कि पूरे के पूरे पार्ट ही बदलो अगर आपने ठीक से चलाना है बट इन्होंने मेरे को बताया कि एक बेल्ट बदल के और दो मेरे ख्याल से चकरियाँ क्या होती हैं वो आयरन पुलिस आयरन आयरन पुलिस हाँ वो चेंज करके काम चल जाएगा तो और वो कितने की थी मेरे ख्याल से पाँच हज़ार के नीचे नीचे हाँ तीन चार हज़ार की थी हाँ ढाई तीन हज़ार की तो वो थी आपकी हाँ दो ढाई हज़ार की बेल्ट और पाँच छः हज़ार में नहीं पड़ गया कहाँ लाख और कहाँ पाँच हज़ार उसके बाद से मैं इनके पास आता हूँ गाड़ी का काम करवाने के लिए और कंपनी की तरह इन्होंने भी मुझे ईमानदारी से बता दिया कि जो मेरे आगे वाले ब्रेक पार्ट्स हैं वो ठीक है पीछे वाले जा रहे हैं तो आगे वालों का खर्चा बच गया
बस फिर नॉर्मल सर्विस की तरह बदला एयर फिल्टर निकला पुराना गंदा इंजन ऑयल और डाला फ्रेश पांच लीटर इंजन ऑयल जो कि कंपनी वाले ऑयल की तरह जबरदस्त तो नहीं होता बट फिर मेरी गाड़ी भी तो छह साल पुरानी हो गई है ना तो बिल्कुल ही पिचका हुआ भाई है हाँ। कदम ऐसी कहानी और फिर पुराना सस्पेंशन का बलून निकाल के नया वाला भी डाल दिया गोपाल जी पहले तो एक बात बताओ कि अब खर्चा कितना और काम क्या क्या हुआ है? इसमें पूरी मेजर सर्विस हुई है अच्छा इसमें इंजन ऑयल ऑयल फिल्टर एयर फिल्टर एसी फिल्टर ठीक है और फ्यूल फिल्टर सब चेंज हुआ अच्छा और खर्चा कर, खर्चा बारह तेरह हजार के आसपास आएगा बारह तेरह हजार के बाद सर्विस का खर्चा सर्विस का ब्रेक पैड ब्रेक पैड का चार हजार के आसपास आएगा चार हजार ठीक है तो आगे के बदलने आठ हजार लेते हो ब्रेक पैड के अगर सारे बदल रहे ठीक है अच्छा अब मेरे को मेन बात ये बताओ कि आप चलो मैं तो आ गया मान लो मुझे पता है कि ऑडी कर देते हो आप ठीक है क्योंकि मेरे पास शुरू से गाड़ी दी है मेरा जो सबसे खास दोस्त जिसने मेरे को यहाँ भेजा है उसके फादर की मर्सडीज जी भी आप करते हो तो मर्सडीज और ऑडी का तो मेरे को पता क्या बाकी कौन सी गाड़ियाँ करती हूँ मर्सडीजन ग्रुप की सारी गाड़ियाँ करते हैं अच्छा तो वो सारी वॉक्स वैगन में आपकी वो भी आ जाती है स्कॉडा वगैरह भी स्कॉडा भी करता है ठीक है बॉक्सर पूरा ग्रुप करते हैं लेम्बोर्गनी वगैरह हाँ फरारी हो चाहे कोई भी गाड़ी हो अच्छा रोल्स रोल्स वाइज भी करते हैं गुड 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 और जैगवार लैंड ओवर सारी गाड़ियाँ करते हैं अच्छा एस्टन मार्टिन भी करते हैं एस्टन मार्टिन भी एस्टन मार्टिन भी करी हुई है अच्छा तो सबसे महंगी कौन सी गाड़ी है जो आपने अभी तक करी हो एस्टन मार्टिन करी हुई एस्टन मार्टिन कितने की होती है साढ़े पाँच करोड़ की साढ़े पाँच करोड़ की गाड़ी वाले बंदे ने आपको करने के लिए दे दी गाड़ी करी थी सीट की कुछ प्रॉब्लम थी अच्छा ब्रेक पाइप वगैरह फट गया था उसका तो वो चेंज करना ओके ओके ठीक है सर थैंक यू सो वेरी मच थैंक यू और वैसे भी ऑब्वियसली रिकमेंडेशन तो यही होती है कि आप जहाँ से गाड़ी ले रहे हैं ऑफिशियल सर्विस ही कराएं ताकि आपकी वारंटी भी मेंटेन रहे बट अब वो आपको फैसला करना है कि आपने काम अंदर से कराना है बाहर से आपको ही लगता है कि पैसों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उसकी बर्थ है कि नहीं मेरे केस में एज आई टोल्ड यू मैं शुरू से हमेशा गाड़ी जो है कंपनी से ही करवाता रहा चार साल तक जब वारंटी खत्म होगी तो उसके बाद और मेरा यूज़ ही कम हो गया क्योंकि मैं बहुत बार ट्रैवल करता हूँ तो मैंने बाहर से करानी शुरू करी और शुरुआत उसकी हुई थी ये जो बेल्ट कटने वाले इंसिडेंट से मेजर सर्विस मैंने कंपनी से ही कराई थी एज आई टोल्ड यू अगैन बट अब मुझे लगता है मेरे आगे के काम सारे यहीं से होंगे और इन कामों में चैलेंज ये होता है कि आपको एक बड़ा रिलायबल बंदा चाहिए होता है क्योंकि अगर कोई बंदा रिलायबल ना हो वो पार्ट बदल दे आपकी गाड़ी के कुछ कर दे तो वो खतरा रहता है जिन खतरों की वजह से जो है हम लोग कोशिश करते हैं कि चीज़ें अवॉइड करें कि ऐसा ना हो कि चार पैसे आज बचा लें और कल नुकसान हो जाए तो कंपनी से ही कराओ तो सबके अपने अपने विचार हैं आप लोगों को जो सूट करें आप वो कीजिए मैं ये नहीं कह रहा कि क्या करना चाहिए मैंने बस इस ब्लॉग में आपको बताया कि मैं क्या करता हूँ और मैं यहाँ आया हूँ अपने अच्छे फ्रेंड्स रिकमेंडेशन भी क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर इनकी गाड़ियों में ये ये नहीं करते ज़बरदस्ती पार्ट डाल दो और अगर कोई ज़रूरत नहीं भी होगी कोई जुगाड़ भी होता होगा तो बता देंगे जैसे अभी मेरे ब्रेक पैड्स की प्रॉब्लम है तो उन्होंने कहा कि आगे के ब्रेक पैड्स सही हैं सिर्फ पीछे के ब्रेक पैड आप बदल डालो बड़ा गैन गाइज मैं यहाँ पे अपना व्लॉग बनाने आया था और अपनी गाड़ी रिपेयर कराने और ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है और ना ही मुझे इसके एवज में इन्होंने कोई डिस्काउंट दिया है दिस इज जस्ट माई रूटीन ब्लॉग और फाइनली आपका नया नया व्लॉगर जो कि इंडिया में फाइनली पाँच लाख सब्सक्राइबर होने के बाद पहला व्लॉग शूट कर रहा है अपने घर पहुंच गया और अभी यहाँ पे बस एडिटिंग चल रही है और अब मैं डालने लगा हूँ ये वीडियो बट आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो रही हो क्योंकि ट्यूजडे सेवन पी मैंने डिसाइड किया इस गन बी एन एपिसोड ऑफ माई ट्रैवलिंग सीरीज़ क्योंकि मेरा चैनल तो बजट ट्रैवल के ऊपर है बट द अदर डेज क्योंकि ब्लॉग की एडिटिंग आसान होती है और मेरे से बहुत सारे लोग रियल टाइम अपडेट्स मांगते हैं मैं अलग अलग कंट्रीज घूमता रहता हूँ तो एपिसोड सीरीज़ अलग चलती रहेगी व्लॉग्स जो हैं Every Thursday and Friday 9:30 थर्टी एम इन द मॉर्निंग मैं डालता रहूँगा और अगर कोशिश करूँगा टाइम मिला क्योंकि सीरीज एडिट करने में बहुत टाइम लगता है अगर टाइम मिलता है तो और ब्लॉग्स डालता रहूँगा बट अभी फिलहाल आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इंडिया के ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं मुझे बताइए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इंडिया भी घूम लूँ और उस पर भी सीरीज़ बना दूँ जैसे अभी मैंने शायद मोम को अमृतसर लेके जाऊँ या हो सकता है पुणे वगैरह का कोई प्लान बन जाए तो अगर आपको ये फॉर्मेट भी अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा एंड फॉर मोर सच वीडियोज एंड द टाइम लिबीज Please don't forget to hit the subscribe button and the bell icon. Chalai.